everyone welcome to Pinish Tutor. in this video we are going to discuss the topic that is MOOC which is a newly introduced topic in the updated syllabus of UGC net paper 1 paper 1 ke under aapka topic hai jo online and offline teaching method usme aapka jo online methods hai usme teen methods hai swayam swayam prabha and MOOC swayam aur swayam prabha ko hum discuss kar chuke hain aaj jo humne discuss karna hai wo kaun sa topic hai MOOC that is Massive Open Online Courses So, ये हमारा New Slavers के according ने नया topic है तो उस चवारेटी से इस सेकेशन आ सकते हैं and ये easy topic है तो हम अपना best करने की कोशिश करेंगे हम try करेंगे कि हम जो है इसको अच्छे से prepare करें So, let's begin with our topic that is MOOC See, first of all, what do you mean by MOOC? आपको पता हम इचिए कि MOOC की definition क्या है You can see on your screen that MOOC means Massive Open Online Course मैसिव का क्या मतलब है लार्ज इनरोलमेंट नंबर्स ओपन का क्या मतलब है नॉन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नो नॉन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मतलब ओपन टू ऑल कोई भी जो है इसके अंडर आके कोर्सेज कर सकता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सबके लिए ये क्या है ओपन है नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन फुली ऑनलाइन है ये ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग कर रहे हैं हम स्वयं भी आपको ऑनलाइन मेथड था स्वयं प्रभा भी ऑनलाइन था और जो मूक है मैसिव मतलब लार्ज नंबर तक पहुंचाने के लिए लार्ज नंबर ऑडियंस को कवर करने के लिए कि एक टाइम में थाउजेंड्स जो लोग हैं वो आपका पढ़ सके उसके लिए क्या आया था मूक आया था तो ऑनलाइन है ये फुली ऑनलाइन एंड सी इज कोर्स जो भी आपका कोर्स होगा वो क्या होगा स्ट्रक्चर कोर्स कंटेंट होगा तो ये बेसिकली आपकी क्या थी फुल फॉर्म थी मूक की अब मूक का मतलब क्या है अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए कि मूक होता क्या है सी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक द सेम कोर्स एट द सेम टाइम कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो है सेम कोर्स को एट द सेम टाइम जो है पढ़ सकते हैं इन्होंने क्लासरूम टीचिंग के बैरियर को रिमूव किया था और वाइड वैरायटी मैसिव में जो है एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करी तभी करके जो मूक है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है कि आपको ऑनलाइन के थ्रू हजारों लोग एक ही टाइम पर जो है पढ़ सके सीधा बेसिक फिलोसफी ऑफ मूक क्या थी इस थ्री ए उन्होंने थ्री ए को जो है फोकस किया अभी थ्री ए का मतलब क्या है देखो ए ए ए थ्री टाइम ए एनी टाइम एनी वन एंड एनी वेयर कोई भी पर्सन पढ़ सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था कि नो कोई भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए एनी वन कर पढ़ सकते हैं कहीं भी पढ़ सकते हैं और किस टाइम भी पढ़ सकते हैं कोई भी टाइम बैरियर नहीं है कोई भी पर्सन बैरियर नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और वो कहीं पर भी पढ़ सकता है चाहे वो घर बैठ के पढ़े चाहे वो अपने ऑफिस में पढ़े चाहे उसके जो भी फ्री टाइम है उसमें बैठ के पढ़े तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब क्या है कि थाउजेंड लोग जो हैं एक टाइम पर जो है एजुकेशन ले सके उसको हम क्या कहते हैं मूक सो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स एंड इट हैज मेनी कोर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल होते हैं देर आर सो मेनी प्रोवाइडर इन दिस इसमें बहुत सारे प्रोवाइडर होते हैं जो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या प्रोवाइड करते हैं कोर्स प्रोवाइड करते हैं मूक जो है आपका स्वयं प्रभाव और स्वयं के साथ रिलेटेड है ये जो टर्म है मूक आपकी दोनों के साथ रिलेटेड है मूक के अंडर ही स्वयं प्रभ और स्वयं आया था एक प्लेटफॉर्म आया था जिससे जो है लोगों को एजुकेशन की जो है स्प्रेड हुआ था ऑनलाइन एजुकेशन के बारे पता लगा था एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था हमने नाउ विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मूक की मूक की हिस्ट्री क्या है देखो द टर्म मूक वॉज कॉइन इन टू बाय देव कॉर्नियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आईलैंड 2008 में इसको दिया था किसने डेव कॉर्नियन ने और वो कौन सी यूनिवर्सिटी के थे यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मूक टर्म से पहले जो है कहां से ये वर्ड आया कहां से ये कंसेप्ट आया तो इन रिस्पॉन्स टू अ कोर्स कोल्ड कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज जिसको हम सी सी के जीरो एट भी कह देते हैं तो वहां से जो है मूक का कंसेप्ट जो है जनरेट हुआ था तो वो आपसे पूछ सकते हैं जब तक मूक का कंसेप्ट नहीं आया था जब तक 2008 में उन्होंने मूक को एक नेम नहीं दिया था उससे पहले कौन सा ऐसा कोर्स था जो मूक के साथ रिलेटेड था वो कोर्स था आपका कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज सी 2012 जो था बिकेम द ईयर ऑफ मूक बाय द न्यूयॉर्क टाइम दो को न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा क्या माना गया था मूक का ईयर माना गया था क्यों क्योंकि उस समय जो है उडासिटी हो गया एडेक्स हो गया कोर्सेरा हो गया जो भी रिलेटेड थे यूनिवर्सिटी से फाइनेंस के साथ वो जो है फर्स्ट टाइम आए थे दिस वाज़ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसको कहा जाता है कि जो 2012 था वो मूक का ईयर था 
सी नाउ विल डिस्कस द जर्नी ऑफ मूक देखो 2011 में प्रोजेक्ट को अवॉर्डिड किया गया 2012 में थोड़ी सी ग्रोथ हुई उसकी गाइडलाइंस डेवलप की गई स्ट्रोंगर वो कब बना 2013 एंड 15 में जब कंटेंट आया फोर क्वाड्रेंट की बात की गई जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं कंटेंट्स हैं ठीक है क्विज सेशन है डाउट सेशन है जो भी क्वाड्रेंट हमने पढ़े स्वयं के अंडर ठीक है उसके बाद आपका क्या आया कंटेंट डिलीवरी एंड मूक इनिशियटेड हुआ कब बिगर हुआ मतलब आपका देखो जो ट्री है वो ग्रोथ आ जा रहा है 2016 मिड में सो so फाइनली क्या हुआ 2017 में आपका जो है मूक आया स्वयं आया स्वयं प्रभा आया मतलब ये ग्रो कर गया अब ये वाइड स्प्रेड हो गया कहां पर ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है अब चलते हैं ठीक है तो एक जर्नी रही है धीरे धीरे करके ही इसकी क्या हुई है ग्रोथ हुई है सो so ये हमारी क्या थी जर्नी थी नाउ वी डिस्कस हाउ मूक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जो मूक है हमारा वो ओरो से डिफरेंट कैसे है देखो फर्स्ट पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सेकेंड यू कैन डू एनी कोर्स एनी टाइम इन दिस आप कभी भी हमने पढ़ा कि इसने थ्री ए को जो है फॉलो किया क्या था आपका एनी वेयर एनी वन और एनी टाइम यहीं पर वो यही बात कह रहा है कि यू कैन डू एनी कोर्स एट एनी टाइम इन दिस थर्ड पॉइंट इज इफ द स्टूडेंट वॉन्ट टू टेक अ सर्टिफिकेट दे विल हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर अ सर्टिफिकेट स्वयं में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट लेना है अगर आपको क्रेडिट पॉइंट्स लेने हैं जो सर्टिफिकेट लेने आपको अपने कोर्स के कंप्लीशन का आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हो कुछ फी पे करके अगला क्या है रिजल्ट इन ग्रेडिंग फॉर्म आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो कौन से फॉर्म में मिलते हैं ग्रेडिंग फॉर्म में मिलते हैं ये आपके कुछ पॉइंट है जिससे आपका जो मुक है जो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कैसे होता है अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कंटेंट एंड मूक सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ई पीजी पाठशाला दैट इज ओ ई आर और मूक देखो जो ई पीजी पाठशाला थी वो क्या थी ई पीजी पाठशाला प्रोवाइड्स ई कंटेंट इन फोर क्वार्टर वो फोर क्वार्टर में ई कंटेंट की बात करती थी इट कैन बी एस 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 ओपन एजुकेशनल रिसोर्स उसको हम जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्स भी कह देते थे यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है वे नो टीचर सपोर्ट एंड होल्डिंग फॉर स्टूडेंट इज अवेलेबल वहां पर टीचर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते थे तो इसकी कुछ एक लिमिटेशन थी जिसके कारण आपका मूक का आया देखो अब जो मूक था उसमें क्या था मूक एस टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स जहां पर मूक कोऑर्डिनेट टीचर इंटरेक्ट विद लर्नर जो भी एक टीचर का इंटरेक्शन होता था किसके साथ लर्नर के साथ ठीक है एंड लर्नर कैन अर्न सर्टिफिकेट वहां पर लर्नर एक सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकता था कुछ फी लगती थी क्रेडिट उसको सक्सेसफुली मिलता था ऑन कंप्लीशन ऑफ मूक कोर्स ऑन स्वयं जब भी अगर आपका कोई भी कोर्स स्वयं पे कंप्लीट हो रहा है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता था आपको क्रेडिट जो कोर्स है वो भी प्रोवाइड किए जाते थे किसके अंदर मूक के अंदर तो यहां पर आपके डाउट सेशन भी होते थे सेल्फ असेसमेंट भी होती थी कंटेंट भी मिलता था वीडियो लेक्चर भी होते थे वहां पर जो आपका एक लिंक था किसका लर्नर और टीचर का वो डेवलप नहीं हो पाता था डाउट सेशन वगैरह नहीं हो पाते ये बेसिकली डिफरेंस था किसके अंदर ई कंटेंट एंड मूक के अंदर और यहां से वो आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि जो ई पी जी पाठशाला के अंदर ओ ई आर की फुल फॉर्म क्या है तो उसकी फुल फॉर्म क्या है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स सो दिस वॉज अ डिफरेंस और यू कैन से दिस वॉज अ पॉइंट ऑफ ई कंटेंट वर्सेज मूक सी नाउ वी विल डिस्कस द फीचर ऑफ मूक कि मूक के फीचर्स क्या है पहला है वीडियो लेक्चर्स हाँ जी स्वयं में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं देखो ये ऑनलाइन मेथड है ठीक है ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है तो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सेकंड क्या है रीडिंग मटेरियल बुक्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है पीडीएफ प्रोवाइड की जाते हैं ठीक है थर्ड है क्विज एक्टिविटीज आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या किया जाता है क्विज एक्टिविटीज में आज दे कॉलम हो गए सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए क्विज कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आप अपनी क्या कर सको सेल्फ असेसमेंट कर सको द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरम्स फॉरम्स में क्या आ जाएगा कि डाउट सेशन कि यहां हमने पढ़ा कि मुख्य अंदर टीचर और लर्नर का एक कॉन्टेक्ट होता है ठीक है टीचर और लर्नर एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट रखते हैं कि वो अपने डाउट सेशन भी ले सकते कोई भी उनको क्वारीज आ रही है तो वो टीचर से पूछ सके टीचर से समझ सके सो so, एक लिंक क्रिएट करता है ये किसके अंदर टीचर और लर्नर के बीच में ठीक है अगला आपका सेक्शनल टेस्ट आपको सेक्शनल टेस्ट होते हैं सेक्शनल टेस्ट में क्या आज का वीकली टेस्ट हो गया आपके ठीक है वीक में आपसे टेस्ट लिया गया चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो ठीक है इससे क्या होता है आप अपनी असेसमेंट कर सकते हो आप जो है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हो एंड द लास्ट वन इज फाइनल एग्जामिनेशन हाँ जी फाइनल एग्ज
ठीक है जो भी कोर्सेज आपने अवेलेबल करवाया उसकी कंप्लीशन के बाद उसके फाइनल एग्जामिनेशन के बाद उसकी ग्रेडिंग और मार्क्स के बाद क्या होता है आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो उसकी कुछ सर्टन फीस होती है एंड आप जो है क्रेडिट को भी स्कोर कर सकते हो तो ये हमारे क्या थे कुछ फीचर्स थे किसके मूक के नाउ विल डिस्कस हाउ टू यूज मूक आप मूक को कैसे यूज कर सकते हो सी द फर्स्ट स्टेप चूज योर प्लेटफॉर्म आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स ऑप्शन में जाना चाहते हो कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो आपने अपना प्लेटफॉर्म चूज किया कॉमर्स ठीक है सेकेंड स्टेप क्या है क्रिएट अकाउंट आप अपना क्या क्रिएट करोगे अकाउंट क्रिएट करोगे थर्ड स्टेप इज सिलेक्ट योर कोर्स अब आप उसके अंदर अपना क्या सिलेक्ट करोगे कोर्स सिलेक्ट करोगे जो भी कोर्स आपने करना है ठीक है स्टेप फोर जो है इनरोल करोगे डेट टाइम एंड शेड्यूल कि आप वो कोर्स कब अवेलेबल करवाना चाहते हो क्या टाइम होगा क्या शेड्यूल रखना चाहते हो ये सब कुछ आपको मेंशन करना है ठीक है स्टेप फाइव होगा कंप्लीट द कोर्स डेस्कटॉप लैपटॉप या स्मार्ट अब आपको क्या करना है आपका कोर्स जो है कंप्लीट करना है कंप्लीट आप अपना कोर्स लैपटॉप से भी कर सकते हो स्मार्टफोन में भी देख सकते हो और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में भी देख सकते हो मतलब आपको इन्होंने प्रोवाइड की फैसिलिटी एनी वेयर एनी टाइम एनी वन तो आप कहीं पर बैठ के अपने कोर्स को अवेलेबल करवा सकते हो बेसिकली इसके कितने स्टेप्स है पांच स्टेप है पहले स्टेप में आपने प्लेटफॉर्म जो है सिलेक्ट करना है सेकंड में आपने अकाउंट क्रिएट करना है थर्ड स्टेप में आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है फोर्थ स्टेप में आपने डेट टाइम और शेड्यूल को सेट करना है एंड फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है आपको कंप्लीट करना है अपना कोर्स कहीं पर भी बैठ के और किसी मीन्स के थ्रू आप लैपटॉप के थ्रू डेस्कटॉप के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू या फिर स्मार्टफोन के थ्रू जो है आप अपना कोर्स को अवेलेबल करवा सकते हो तो ये क्या थे आपके कुछ स्टेप्स थे कि आप मूव को कैसे यूज करोगे Now we will study the three basic steps in MOOC. देखो पहला स्टेप क्या है ऑडिटिंग कोर्स ऑडिटेड कोर्स का मतलब क्या होता है यू कैन ऑडिट अ कोर्स टू लर्न फॉर योर ओन बेनिफिट्स ये कोर्स वो है जो आपके खुद के बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता ये आपका मेन कोर्स नहीं है ये आप अपनी डेवलपमेंट के लिए अपने बेनिफिट के लिए कुछ कोर्स करना चाहते हो उसको हम कौन सा कोर्स कहते हैं ऑडिटेड कोर्स कहते हैं इसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता ठीक है आप चाहते हो कि आपकी ग्रो हो आपकी डेवलपमेंट हो आपकी स्किल है हमारी खुद की एबिलिटीज या जो हमारी स्किल है वो इंक्रीज हो उसके लिए हम कौन सा कोर्स करते हैं ऑडिटेड कोर्स करते हैं इसका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता The next one is certificate course. हाँ जी the approach involves completing a special course to receive a certificate. ये आपका main course जो होता है जो आपने opt किया है इसका आपको credit points भी मिलते हैं इसके आपको जो है certificate भी मिलते हैं with little fee. जो audited course है वो आपने अपनी own benefits के लिए किया है लेकिन जो certificate course है वो आपने certificate के लिए वो course किया है आपने उसमें enroll करवाया है उसका आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलता है ठीक है एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन अगर आप किसी चीज में मास्टरी चाहते हो सी देर आर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कोर्स स्टूडेंट विल रिसीव अ स्पेशल सर्टिफिकेट हाँ जी स्पेशलाइजेशन में भी आपको जो है स्पेशल सर्टिफिकेट मिलते हैं अगर आप किसी में मास्टर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एंड आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा सिर्फ एक ऑडिटेड कोर्स था जो आप अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए कर रहे थे खुद की क्वालिटीज को एनहेंस करने के लिए कर रहे थे या खुद के बेनिफिट के लिए जो चीज कर रहे थे उसका आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंडर और स्पेशलाइजेशन के अंडर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो ये आपके क्या थे थ्री बेसिक स्टेप्स थे किसके अंदर मूव के अंदर नाउ विल डिस्कस द मूक इन इंडिया एंड अब्रोड की कुछ मूक है जो कहां पर है इंडिया में है और अब्रोड में सबसे पहला आपका क्या है इंडिया में नेपटल सी नेपटल इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज आई आई टी एस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज आई आई एस सी ऑफर करता है ऑनलाइन कोर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विच रिक्वायर नो रजिस्ट्रेशन एंड आर फ्री ऑफ कोस्ट फ्री ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ठीक है ये इंडिया में आया था आपका सबसे पहला जो है मूक नेपटल आया था जिन्होंने मिलकर आई आई टी एस एंड आई आई एस सी ने मिलकर किसको दिया था नेपटल को दिया था कि यहाँ से आपको फ्री एजुकेशन मिल सके और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हम कवर कर सके फ्री ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है सेकेंड है आपका विजिक जो कहा था इंडिया एंड यूएसए दोनों में था दैट इज आई आई टी डेली इंडिया ऑफर दिस कोर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है एंड फीस टू स्टडी कोर्स इज ऑफर्ड बाय देम और आपको कुछ फीस ऑफर करनी पड़ती है उसमें कोर्स को अवेलेबल करवाने के लिए जो आपका नेपटल था वो क्या था फ्री ऑफ कोर्स था और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट आपका क्या है ओपन टू स्टडी द हेड क्वार्टर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म भी कहाँ है आपका फॉर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है बेस आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया में नहीं है
जो हेडक्वार्टर इसका भी यूएसए के अंदर है एंड लास्ट वन है यूडमी इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है यूएसए में तो ये कुछ क्या आती है अब्रोड की एंड कुछ इंडियन की क्या आती है मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं आपको तो ये हमारे क्या आते हैं मूक इन इंडिया एंड अब्रोड अब हम कह सकते हैं जो हमारे मूक प्रोवाइडर है इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन कौन से है उडासिटी एडेक्स कोर्सेरा ठीक है और इंडियन लेवल पर स्वयं हो गया नेपटल हो गया विजिक हो गया ठीक है अब हम क्या है? हमको पता होना चाहिए यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो पार्टिसिपेंट पोजीशन है यूएसए नंबर वन की पोजीशन लेता है दैट इज विद 19 परसेंट ठीक है मूक के अंदर एंड जो इंडिया है 12 परसेंट से सेकंड पोजीशन जो है लेते हैं किसके अंदर मूक के अंदर तो ये हमारे क्या आते कुछ मूक इन इंडिया एंड अब्रूड सी नाउ विल डिस्कस द बेनिफिट ऑफ मूक मूक के जो बेनिफिट क्या है सबसे पहला इंप्रूविंग एस एस टू हायर एजुकेशन ये एस एस टू आयर एजुकेशन हो रहा है हमारी एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है एनी वेयर एनी टाइम एनी वन कैन जो है अवेयर कर सकते हैं क्या कोर्सेज को किसके अंदर मूव के अंदर सेकेंड वन इज प्रोवाइडिंग एन एफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन हाँ जी आपको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं किसको फॉर्मल एजुकेशन को थर्ड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम अपने सस्टेनेबल कर पा रहे हैं किसको डेवलपमेंट गोल्स को विद द हेल्प ऑफ मूव एंड ऑनलाइन कोर्सेज फोर्थ वन इज ऑफर अ फ्लेक्सिब लर्निंग शेड्यूल फ्लेक्सिब लर्निंग शेड्यूल है आप अपना शेड्यूल अपना टाइम डेट जो है अपने अकॉर्डिंगली मैंशन करते हैं जिससे फ्लेक्सीबिलिटी मेंटेन रहती है जो क्लासरूम टीचिंग होती है अगर वहां पर आप कोई क्लास नहीं लगा पाए तो आप दोबारा नहीं लगा सकते वो क्लास ठीक है आपका टाइम टेबल सेट होता है यहाँ पर आप अपनी फ्लेक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंगली क्या करते हो अपना टाइम सेट करते हो तो एक फ्लेक्सीबल सिस्टम दे रहे किसका लर्निंग का एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन कैलोब्रेशन सो दीज वर सम बेनिफिट ऑफ किसके मूव के कुछ बेनिफिट से नाउ विल डिस्कस द चैलेंजेस हमको सब कुछ अवेलेबल हो रहे हो सकते हैं कि कुछ चीजें उनसे रह जाए या हो सकते वो चीज आपके कंटेंट में ना हो तो हम रिलाई करने लग जाते हैं जो है एक एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है किसको मूक को एंड द सेकेंड वन इज डिजिटल लिटरेसी इज नेसेसरी टू मेक द यूज ऑफ ऑनलाइन मटीरियल हाँ जी आपको डिजिटल की सारी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाना चाहते हो आपको उसकी फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए ठीक है द थर्ड वन इज द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट में एक्सीड वट स्टूडेंट आर बिलीड टू कमिट अ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ठीक है जो टाइम में एफर्ट है कई बार ज्यादा हो जाता है अगर हम आपको हमने उन्होंने हमें कह दिया कि आपको इसको कोर्स को अवेलेबल करवाने के लिए उन्हें 20 डेज चाहिए या 20 डेज में वो आपको कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे लेकिन उसकी जगह उनको 25 डेज लग गए या 30 डेज लग गए ठीक है सारा कंटेंट मेंटेन करना पड़ता है सारा डाटा मेंटेन करना पड़ता है वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं डाउट सेशन क्वाइरीज तो इससे जो है टाइम भी कई बार क्या हो जाता है ज्यादा लग जाता है और जो है एफर्ट भी उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट मस्ट सेल्फ रेगुलेट एंड सेट देर ओन गोल्स हाँ जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी बच्चा जो है कोर्स अवेलेबल भी करवा रहे हैं देखो सेल्फ लर्निंग सेल्फ असेसमेंट सेल्फ स्टडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि टीचिंग भी इफेक्टिव हो और लर्निंग भी इफेक्टिव हो उसके लिए इवेल्युएशन जरूरी होता है इवेल्युएशन में भी क्या होता है आपकी खुद की इवेल्युएशन बहुत जरूरी है ठीक है यहाँ आपको यही कह रहे हैं कि आप खुद को सेल्फ रेगुलेट करो अपने खुद के गोल्स जो है जनरेट करो आप बिल्कुल किसी चीज पर रिलाय नहीं कर सकते तो आपको अपना खुद का भी क्या करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा सेल्फ रेगुलेशन और आपको खुद के गोल्स भी जो है सेट करने पड़ेंगे And the last point is language and translation barriers. कई बार जो है कई कोर्सेज की लैंग्वेज और ट्रांसलेशन बैरियर आ जाते हैं आपको हिंदी में समझ आ रहा है लेकिन वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा है और आपको अगर इंग्लिश में आ रहा है तो वो हिंदी में प्रोवाइड कर रहा है एंड ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है कई बार वो आपका बैरियर बन सकते हैं तो ये क्या थे कुछ चैलेंजेस थे जो किसके थे मूक के थे सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूक सी As per your updated syllabus, Swayam Swayam Prabha and MOOC is your online method of teaching. यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्टी से आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने specially mention किया है Swayam Swayam Prabha और MOOC. ठीक है तो आप अगर memorize है आपको सारी factual बातें हैं या आपको concept समझ आ गया तो आप easily attempt कर सकते हो and secure कर सकते हो यहाँ से marks. So this was all about MOOC. If you have any doubt and queries, you can contact us at the given email ID या फिर आप हमें WhatsApp भी कर सकते हो And if you liked our video, please subscribe our channel Panisha Tutor. Thank you.